কেমন আছো সবাই আমরা আজকে হচ্ছে দেখব গত পরীক্ষায় স্প্রিং রিলেটেড একটা क्वेश्चन আসছিল ফিজিক্সের তো সেই क्वेश्चनটা দেখব क्वेश्चनটা মোটামুটি সহজই ছিল আমাদের স্প্রিং এর একটা কিন্তু তোমার ভিডিও আছে আমরা করছিলাম কিছু ম্যাথ সলভ করছিলাম সেখানে তো সেখানে বলছিলাম যে একটা স্প্রিং এর আমরা যদি দৈর্ঘ্য কমাই কিংবা দৈর্ঘ্য বাড়াই কিংবা অনেকগুলো স্প্রিং দিয়ে যদি আমরা সমান্তরালে সংযোগ করি কিংবা শ্রেণীতে সংযোগ করি সেই ক্ষেত্রে স্প্রিং এর স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা চেঞ্জ হয় আর কি ঠিক আছে তো তোমাদের মনে আছে কিনা আমরা জাস্ট একটু থিওরিটা করে ম্যাথটা পড়তেছি আর কি দেখো যে স্প্রিং এর স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কে যেটা মানে স্প্রিং এর ধ্রুবক যেটা সেটা হচ্ছে স্প্রিং এর দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক মানে আমরা যদি স্প্রিং এর দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা বাড়াই তাহলে স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা কি হবে বলো কমবে আর স্প্রিং এর দৈর্ঘ্যকে আমরা যদি কমাই তাহলে স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা কি হবে বলো বাড়বে হ্যাঁ এখন এখন আসো আমরা কোশ্চেনটা পড়ার চেষ্টা করি আচ্ছা আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে একাধিক স্প্রিং আমরা যদি সমান্তরালে সংযোগ করি সমান্তরালে সংযোগ বলতে বোঝা হচ্ছে এখানে একটা স্প্রিং আছে পাশে আরেকটা স্প্রিং আছে ঠিক আছে এই স্প্রিং থেকে দুটো স্প্রিং এক করে তুমি একটা বস্তু একসাথে ঝোলাইছ এটা হচ্ছে সমান্তরালে সে এখানে দুটো স্প্রিং থাকতে পারে তিনটা স্প্রিং থাকতে পারে চারটা থাকতে পারে যে কোনো সংযোগ থাকতে পারে আবার কেমন হতে পারে দেখো শ্রেণী সংযোগ হতে পারে শ্রেণী সংযোগ জিনিসটা কি এখানে একটা স্প্রিং আছে তার সাথে আর একটা স্প্রিং আমি এর সাথে নিচে জাস্ট যোগ করে দিছি এবং এইভাবে আমি আর একটা বস্তু আমরা এখানে ঝুলাই দিছি আর কি ঠিক আছে এটা ওয়েব এটা ওয়েব এখন তোমার একটু প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করলে তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে আর কি ঠিক আছে তুমি ধরো যে দেওয়ালে ছাদে একেবারে দুটো স্প্রিং ঝুলাইছ তারপরে একটা ধরো যে একটা বস্তু ঝুলাই দিছো আর কি সমান্তরালে যোগ করে আর কি হ্যাঁ তো একটু মাথায় চিন্তা করার চেষ্টা করো তো যে কোন ক্ষেত্রে আসলে বেশি বস্তুটা নিচে ঝুলে পড়বে আর কি কোন ক্ষেত্রে ঝুলে পড়বে দুটা স্প্রিং সমান্তরালে যখন থাকতেছে তখন নাকি দুটা স্প্রিং সিরিজে যখন থাকতেছে মানে শ্রেণীতে যখন থাকতেছে তখন নিশ্চয়ই শ্রেণীতে যখন থাকতেছে তখন বুঝতে পারছি ওকে আমরা তাহলে এখন ম্যাথে চলে যাই ম্যাথটা কি ছিল দেখো একটু পড়ার চেষ্টা করি আমরা তোমরা আশা করি সবাই পারছো তো যারা যারা পারছো তারা কমেন্টে জানাবা পারছো হ্যাঁ তো পড়ি আমরা কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে এল দৈর্ঘ্যের একটি স্প্রিং কে সমান তিন ভাগে ভাগ করে সমান্তরালে তিন খণ্ডে একসাথে মানে সমান্তরালে তিন ভাগে ভাগ করার পর যে তিনটা খণ্ড সে তিনটা খণ্ড একই সাথে এম ভরের একটা বস্তুকে ঝুলালে পূর্বের তুলনায় কত গুণ বিস্তার লাভ করবে আর কি মানে আগে তো তার স্প্রিং এর যে দৈর্ঘ্যটা সেটা হচ্ছে এল ছিল ঠিক আছে এল ছিল এখন তুমি এম ভরের বস্তুটা ঝুলাইলে এম ভরের একটা বস্তু যদি ঝুলাও এই এল দৈর্ঘ্যের স্প্রিং এ তাহলে সে কিছুদূর নিচে নামবে আর কি নিচে নামে ভাইব্রেশন শুরু করবে মানে সে যতটুকু সাম্য অবস্থান থেকে নিচে নামবে সেটা হচ্ছে তার বিস্তার ওকে তো এখন আমরা কি জানি যে এফ ইকাল টু কে এক্স আমরা জানি হ্যাঁ তাহলে এইখানে এফ বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছি আমরা এম জি এম জি ইকাল টু কি আসতেছে দেখো কে এক্স ঠিক আছে তাহলে এইখানে তার যে বিস্তার এক্স ইকাল টু কি আসতেছে বলো এম জি বাই কে ওকে ফাইন তো এখন আমরা কি করছি আমরা এই স্প্রিংটাকে चेन्ज हो तुम्हारा समानल कि श्रेणी समबाय बुजते ठीक है धारक दे बुजते धारक की धारण कर धारण कर समान्तरल समबाय 
তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু ধারক ধারক আর স্প্রিং এর সমান্তরাল সমবায় सेम মানে ধারকের সমান্তরাল সমবায় স্প্রিং এর সমান্তরাল সমবায় सेम ধারকের শ্রেণী সমবায় স্প্রিং এর শ্রেণী সমবায় একই হ্যাঁ এবারে এটা হচ্ছে জাস্ট আমরা একটা মনে রাখার টেকনিক বলতেছি আর কি ঠিক আছে তুমি সহজে এভাবে মনে রাখতে পারো তাহলে স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা কত আসছে টোটাল এই যে যে একটা সিস্টেম এই সিস্টেমের স্প্রিং কনস্ট্যান্ট আসছে হচ্ছে 3k 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 ইকুয়াল টু হচ্ছে কত বলো 9k ক্লিয়ার ওকে তো এখন দেখো এখন আমাদের f এর তো কোনো চেঞ্জ করিনি আমরা f তো আমাদের mg আছে মানে নিচের দিকে যেটা সেটা হচ্ছে mg আছে তো এই যে যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটার যে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট সেই স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা কত বলো 9k ঠিক আছে ওকে তো তুমি বুঝতেই পারতেছ যে এখানে যে তো স্প্রিং কনস্ট্যান্ট ডিফারেন্ট তাহলে তোমার নিশ্চয়ই বিস্তারটা x হবে না অন্য কিছু একটা হবে সেই অন্য কিছুকে আমরা মনে করি যে x প্রাইম ধরে নেছি কি ধরতেছি বলো x প্রাইম তাহলে x প্রাইম ইকুয়াল টু কত আসছে mg বাই 9k mg বাই কত বলো mg বাই 9k এখন তোমাকে বলছে কি তোমাকে বলছে হচ্ছে অনুপাত বের করতে মানে আগের তুলনায় কত গুণ বেশি বা কত গুণ কম আমরা দেখতে পাচ্ছি কমই আসলে এর একটা হচ্ছে mg বাই k একটা হচ্ছে mg বাই 9k তাহলে সব সময় জন্য পরবর্তী বাই পূর্ববর্তী ঠিক আছে মানে তুমি চেঞ্জ করার পর কত হইছে ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ করার আগে কত ছিল এই দুটো অনুপাতে আসলে বের করতে হয় আর কি ঠিক আছে এটা একটা কনভেনশন বলতে পারো তো এটা আবার এটা করলে আসলে বেসিক্যালি দেখো এই যে আমরা যদি এই এটাকে এটা তো যদি ভাগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে 1 বাই 9 ঠিক আছে বুঝে গেছে তাহলে একটা একটা কত গুণ বলো 1 বাই 9 গুণ মানে সে কমে গেছে তার বিস্তারটা আর কি সমান্তরালে যোগ করার পর তো যাদের आंसर 1 বাই 9 আসে তাদের কারেক্ট मोटामुटी छुपाद बुझारो समस्या था कन्सिडार कर ले करते তো আমরা সামনে ফিজিক্সের এই আরো যে কোশ্চেন তিনটা আছে সেটা সলভ করব তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ